தூத்துக்குடி மாவட்டம் பிள்ளையன்மனைனாலே ரெண்டு விஷயம்தான் ஒன்று பிள்ளையன்மனை அசென்ஷன் சர்ச் இன்னொன்று மர்காஷஸ் காலேஜ் அதில் படிக்கிற மூணு பேரை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது யாருனா அது இந்த மூணு பேர் இல்லை அது வேற மூணு பேர் வாங்க போய் பார்ப்போம் என்னடா இருபது பாட்டில் வாங்கிட்டு வருவீங்கன்னு பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்க சர்பத்தின் நிச்சயடா சரக்குடா இது போதுடா இது அடிச்சாலும் மட்டதான் வெளி போயிருவியா என்ன <laughs> 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 நம்ம ஸ்டடி அதுவும் இந்த உலகமே ஆடுது தண்ணி குடிச்சிட்டு போவோம் ஏ ஏ தர தர திறந்தாச்சு தண்ணியை காணும் காற்று தான் வருது சோ சரி நம்ம வீடு போய் தூங்குவோம் காலேஜில் இறக்கி விட்டுருக்கணும் ஸ்கூலில் இறக்கி விட்டுருக்காங்க இவங்க எப்படி வைன் ஷாப்பில் போய் இறங்க போகிறாங்களோ தாத்தா என்னடா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க இங்க வா குடிச்சிருக்கியா குடிக்கல சார் அந்த டேங்க்ல தண்ணியே வரல வேற இவ எப்படி குடிக்க முடியும் அப்ப நீ குடிக்கல ஸ்டடியா தான் இருக்க அப்படித்தானே இவ்வளவு நாள் சேப்பல் போயிட்டு இருந்த அப்ப நான் நல்லா பையனா தானே இருந்த ப்ரேயர் மீட்டிங் சேப்பல் அப்படின்னு இருக்கும்போது நல்லா தான் இருந்த ஆனா இப்போ பசங்களோட சேர்ந்து கேட்டு போயிட்ட உனக்கே தெரியுதா இல்லையா மிந்தி எப்படி நல்ல பையனா இருந்தியோ அதே மாதிரி ஒழுங்கா யூத் மீட்டிங் சர்ச் ப்ரேயர்னு உன் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண பாரு கதவும் அவரால் திறக்கும் தெரியா திசையும் அவரை அடையும் மரவாதிருப்பேன் என் ஆயுள் வரை கனவாய் 
வருவார் கலையாதிருப்பேன் இசையாய் தொடுவார் நான் ஆராதிப்பேன் என் வல்லரசு ஆகும் ஒரு பெரிய கனவோடு பயணிக்கிற நாடு நம்ம இந்தியா உலகத்திலேயே அதிக இளைஞர்களை கொண்ட நாடு நம்ம இந்தியா தாங்க இளைஞர்கள் தங்களுடைய பள்ளி மற்றும் கல்லூரி பருவத்தில் சில தீய நண்பர்களால் வழிநடத்தப்படும் போது ஏற்படும் இழப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகம் இளைஞர்களை வழிநடத்தும் முக்கியமான பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு தான் இருக்கு இதை கருத்தில் கொண்டு தான் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மதிப்புக்குரிய ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய இறுதி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு நல்வழிப்படுத்தினார் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் தன்னுடைய பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வழிநடத்துதலை பின்பற்றினார் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும்